你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻，以为是烂片，结果一看真香。谭松韵的这部剧让人停不下来。首先是真实，不仅打光真实，没有滤镜，生活、工作场景也都还原，没有大开女主光环。虽然是偶像言情剧，但打光非常自然。谭松韵的黑眼圈、法令纹、林更新脸上的痘痘，看得一清二楚。谭松韵饰演的柠檬是一个经常加班、二十四小时待命的老板秘书。老板性格暴躁、龟毛，很难相处，换了很多个秘书都做不到几个月。谭松韵硬是熬到了三年，他背后对工作的付出和承担的压力是可想而知的。谭松韵的疲惫、黑眼圈就非常真实，特别是熬夜加班一晚上后起床，乱糟糟的头发、纯素颜、穿着睡衣的样子，特别真实。就是我们日常在家早起的样子，比我们在其他偶像剧看到的真实太多了。永远光鲜亮丽，妆容精致，睡觉都不卸妆，甚至有些睡觉还穿皮鞋，太假了。其次，对于柠檬的工作内容，细节方面也表现得非常详细和真实，内容很接地气。今日代办事项非常详细，早上六点起床就开始准备一天的工作安排，在做捷运时一边回复工作消息，一边安排会议时间。到公司后，把当天要签字的文件加当今老板办公室、复印材料、准备会议室的资料。九点后，预计店面开门了。取颁奖典礼要用的衣服，安排的有条不紊，很符合三年秘书的人设。柠檬回到公司后，三个部门老大在被老板训话，等着柠檬救场。老板说要喝茶，冰的，加奶。柠檬转头泡了咖啡，热的，加奶。看得几个高管捏一把汗。老板转头就变卦，谁说我要喝茶？嘴上说要喝茶，其实是要喝咖啡。这个老板挺难伺候。柠檬在线吐槽，有时候喝茶其实是要喝咖啡，有时候是真要喝茶。具体情况具体分析。难怪人人发怵，只有柠檬拿捏住分寸。而这份游刃有余，是柠檬花了三年时间察言观色整理出来的。泡咖啡注意事项十三条。干洗注意事项八条，饮食习惯注意事项二十一条，出差注意事项三十八条。这还只是一部分，柠檬还要跟着老板一起谈生意、签合同，与其他公司的秘书搞好关系、信息互通，关注行业信息、同行老大的动态，随时跟老板报备。晚上老板应酬喝醉了，已经下班的柠檬还得去接老板回家，泡上一杯蜂蜜水解酒。而老板陆继明座位，公司创始人。也不是空有其表，通过对方秘书放出的烟雾谈，识别出对方是演戏，真正还是有合作意向。最后派柠檬出面谈判，剧情真实、接地气，细节够充分，一个资深秘书的人设稳住了。金融高材生出身的他，能力远不止此，梦想也不是做秘书，所以提出转岗也就顺理成章。二原声台词，多少偶像剧都喜欢用配音，多部剧的女主声音都是同一个，傻傻分不清。特别是这种都市剧，用原声台词太圈好感了。而请叫我总监这部戏用的都是原声，谭松韵是科班出身，台词功底很好，她的戏也基本都是原声。林更新的台词基本功也是可以的，稍带的东北口音大渣子味，反而让这个角色增添了一些可爱与反差萌。三谭松韵的演技太好了，很有代入感。不管是应对日常琐事的游刃有余，面对老板时的谨慎、专业、敬业，面对意向公司谈判时的机智、应对自如，谭松韵的演技都非常自然、真实，就像是一个真实上班的秘书。谭松韵对于柠檬情绪的转化，处理的也非常有层次感。第一场让我印象深刻的戏，是柠檬晚餐时跟老板提出转岗。跟老板提出转岗前，内心的纠结与忐忑，喝酒壮胆后豁出去勇敢提出来。老板提出续约工资加倍，柠檬内心的急迫和渴望理解，被老板否定工作能力。大猩猩经过训练后都能干这活儿，柠檬满脸的气愤。老板说工作这么轻松，能拿这么高薪水，柠檬满眼含泪，委屈不甘。老板无法理解，柠檬决定带老板去家里看看他每天生活的地方。其实是另外一个上班的地方，老板第一反应还是你别套路我。第二场戏，柠檬带老板到家里发飙那场戏更是高光。柠檬诉说自己白天的不容易，陆继明的难搞。
各种注意事项，简直比航天飞机还要复杂。白天在公司做秘书，晚上做保姆，半夜喝醉酒还要当代驾，送到家里泡解酒蜂蜜水。二十四小时待命，三秒不接电话就生气，半夜两三点不接电话还生气，不能有不舒服的时候，不能有自己的生活。这样的秘书生活太窒息了。谭松韵演出了社畜的艰辛。委屈和不甘，为了做更好的自己，付出了太多。谭松韵自然细腻的演技让观众很有代入感。林更新的状态保持还可以，演技也很自然，自带东北味的原声台词，非常有喜剧感，也没有拉胯。原本以为只是一部小言剧，但是剧情、细节、演员的演技都能立得住。开播两天后，热度上升到全网第二，又是一匹黑马。谭松韵霸屏的这几年，谭松韵这几年上升势头很猛。九十后小花已经手握机部爆款剧，直升一线当红小花，成为杨紫的有力竞争对手。最先只是《甄嬛传》里戏份不多的纯贵人，但成功引起了关注。出场时非常喜感，肉嘟嘟的，喜欢吃。宫斗剧唯一让人感觉温馨、阳光、单纯的角色。在实力派如云的经典剧出演，谭松韵还是给人留下了深刻的印象。后来，谭松韵和刘昊然的青春校园剧《最好的我们》完成度也非常高，两人的咖位都飞升了。快三十岁的谭松韵演起高中生毫不违和，谭松韵一举获得年度最具潜力演员。这次《请叫我总监》播出，还出现耿耿与潘主任的梦幻联动，就是源于此剧。因为饰演潘主任的演员现在成了公司的老总，开场就被陆继明批评，还是柠檬帮忙解围。好的作品总是会有滤镜的，即使很多年后，观众们还是会记得剧中的角色，带入自己的情感。谭松韵后来凭借生活剧《以家人之名》入围白玉兰最佳女主角，是对她演技上非常大的肯定。古装剧锦衣之下，宅斗剧《锦心似玉》都是热播剧，口碑与热度齐飞。合作的男演员任嘉伦飞升当红顶流，老派男神钟汉良也证明了自己的市场号召力。谭松韵靠着一部部作品站稳了脚跟。谭松韵这个四川姑娘也是北电科班出身，小时候学过古典舞和民间舞，娃娃脸的良好观众缘，一部部作品奠定的国民度。不靠颜值争宠，不热衷营销推广，低调扎实演戏。凭借着清新自然、出色的演技，用作品说话，走出了自己的女主之路。谭松韵选剧的眼光很好，也抓住了每次的机会，用心演绎每一次的角色。她的未来可期。林更新的搞笑属性，林更新在娱乐圈也是独特的存在。当年在《步步惊心》《那魔多帅歌》中，虽然是男恩号，硬是脱颖而出。如今的发展，还是最有存在感的。得益于林更新自身条件的优秀，身材高挑挺拔，五官棱角分明，明明长得很帅气，但总有一些少年气，很有辨识度。戏外更是没有偶像包袱，装都懒得装一下，不会说那些漂亮话，爱打游戏，爱吃辣条，很接地气，国民好感度很高。即使总是被拍到换女朋友，因为男未婚女未嫁，也默认只摘他什么。和赵丽颖合作的《楚乔传》CP 感很犟。火花四射，到现在还有人惦记住，要把宇文月从湖里捞出来。这几年，林更新也有参演电视剧和电影，但反响平平。直到这部《请叫我总监》，林更新饰演的陆继明毒舌霸道总裁，挺优秀的一个人，偏偏长了一张嘴，让人闻风丧胆。这个角色如果演得不好，很容易让观众心生反感。但林更新用接地气的表演，浓浓的东北大渣子味的台词。让这个人物增添了很多喜感。看他和谭松韵在戏里斗嘴，被谭松韵虐得毫无海嘴之力，就很欢乐。请叫我总监，真实还原了工作、生活场景，细节满满，写进了打工人的辛酸和痛楚。谭松韵演技灵动、自然，林更新搞笑开灭。这部轻喜剧的情感剧值得一看。